Okay. 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 Carga med det här med nummer 3. Se. Kan jag ta det? Bi. Au. Amo a ti, coño. Si se jaltan, Daniel. You know what I'm saying? Ustedes me dicen a mí, podemos tomar un break y hacer par de reacciones a, uh, you know, de, de que estén saliendo de cualquier otro álbum o lo que sea. Tomen en cuenta que obviamente él, si hay un, alguna persona que se va a quejar por, de que hay muchas reacciones de Noel, esto es porque él acaba de tirar un álbum. Por lo tanto, obviamente hay muchas canciones de las cuales se pueden hacer reacciones. Cuando termine de hacer la reacción de, a todas las canciones que necesitamos hacer, ahí al final yo voy a dar mi conclusión del álbum. Así que lo que están viendo ustedes ahora es mi primera reacción. Pero mi conclusión del álbum, lo que yo pienso de cada canción o de la mayoría de canciones, yo lo voy a, you know, hacer en un video titulado como lo que pienso del álbum. You know what I'm saying? Aumenta la vaina, que yo hablo demasiado ya. Rata muerte, oíste. Ey, rata muerte. Oh, shit. Ey. 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 Y a nosotros nadie habla. Ey. Porque somos un secreto de murmullo. Ey. Ey. Somos un secreto. Somos un secreto. Lo de nosotros es un secreto. <risa> ok, veo un gran tamaño. Ey. 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 Si nuestra amor fuese la muerte, Ey. 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 Definitivamente no me esperaba estos instrumentos. Vamos, vamos, vamos a hablar de, lo, de, de los exponentes que están participando en esta canción. Aquí tenemos a Noel. Ah, ah, you know what I'm saying, coño. Aquí tenemos a Top Baby. You know what I'm saying, coño. Aquí tenemos a Wakanda. You know what I'm saying, coño. The Baby a Noel. Yo me esperaba algo súper maleanteo. No voy a mentir. Me esperaba algo súper, súper maleanteo. Me, me, me esperaba algo como... Como doble A. Como algo así. You know what I'm saying. Pero aquí vino con... Con ese tipo de, de, de instrumento que, que, que suele ser como una buena vibra, que no es una canción como que, hey, you know, hey, ¿qué, te, ¿qué te gusta? Tú lo pones en el carro, you know what I'm saying, o cuando está en la discoteca y toda la vaina. Pero definitivamente no es lo que yo, pe yo no pensaba que, que, que iba a ser. So, vamos a escuchar más, vamos a escuchar más. Hey. So, Wakanda es una canción comercial. A mí me trolearon, bro. Yo pensaba que esto iba a ser, like, super full, you know what I'm saying. Calle. Ok, so... Eso me pasa a mí, eso es culpa mía, you know what I'm saying. Pues yo... Leí los títulos de la canción y, y esperarme algo. Lo otro, you know what I'm saying. Y creo que la gente en el chat también me lo dijeron cuando estábamos haciendo los análisis del álbum y todo. El análisis de, del título y todo. Pero Wakanda, you know what I'm saying. El, el nombre de esta canción, Black Panther y todo esto. ¿Hay algún tipo de relación entre los dos? ¿Esta canción suena ahí también? ¿O este tigre decidió hacer la canción Wakanda, you know, simplemente porque le gustó el nombre y ya? El tigre dijo, oye, suéltalo en banda, tío. Su, suéltalo en banda. Término más dominicano que el diablo, coño. Ey, ok, vamos a escuchar también. Ey. Ey. Eso sí, que hay mucho autotune aquí. Hay demasiado autotune. Like, ya cuando, para mí, en mi opinión, ya cuando un exponente necesita usar tanto autotune porque obviamente no tiene una voz buena para pa cantar, ya para eso el featuring que, que, es, que escoja un featuring que te haga eso a ti. You know what I'm saying? Anuel, Osuna. Y Kozuna te haga toda parte. Y no van a decir, luego tú entras en, 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 en el maleanteo, en la vaina. Y no van a decir, y esto es algo personal. A mí simplemente no me gusta el autotune, bro. Para mí el autotune, la, la gran mayoría de veces que se usa es para ocultar una voz que no pega. You know what I'm saying? Cantando. Las muy pocas veces que me gusta es Future, Travis Scott. T-Pain en lo tiempo de antes. Pero el autotune de T-Pain hoy en día, como si él fuese a hacer lo mismo que hacía antes, hoy en día no me gusta para nada. T-Pain en lo tiempo de antes, sí. Y luego Lil Wayne un poco. Pero la manera con Lil Wayne y Future es que Lil Wayne y Future, aunque ellos usan autotune, ellos tienen como esa voz de ellos que es como muy raspy. Que es como, hey, hi, hola, hola, ¿cómo están? Ellos hablan así, que hasta cuando no están usando autotune y están en una entrevista, parece como si estuviesen usando autotune, you know what I'm saying? Porque su voz es como, es como un autotune. Pero ok, vamos a escuchar más. 
Ay. Ese, ese coro me gusta así con el instrumento ahí, you know what I'm saying, te da, te da ganas de bailar y todo. Pero estamos en el minuto 41. Cuando la canción comienza, That ain't the baby, that's my baby. Eso, eso viene de una canción de The Baby junto con Megan The Stallion. That ain't the baby, that's my baby. Y es una tremendaza canción. Es una tremendaza canción. Esa canción, o sea, si ustedes usted, si usted quieren, lo podemos hacer reacción. Porque yo he visto como clips ahí en Instagram como... Del video Jaycitos Esos son movimientos Esos son movimientos Déjame ver si yo encuentro un par de clips de lo que yo estoy hablando Ay. 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 Esa canción está dura Megan y, y, y The Baby Incluso esa es una de las mejores Canciones de, de los dos You know what I'm saying? Hey. Hey. Ahora él tiene que escuchar That's My Baby en esta canción. A él le debe de dar pila de nostalgia, you know what I'm saying? Porque se decía que había algo entre ellos, The Baby y Megan The Stallion, la persona que yo acabo de poner. Y pasó algo entre ellos, The Baby jodiendo vaina, que... No se hablan para nada, you know what I'm saying? Y Megan se ha movido de ahí, nunca habla de él así, ya, pero él siempre habla de ella aquí, ahí, you know what I'm saying? So, imagínate cómo se debe de sentir ella sabiendo que ese sample lo están poniendo, you know, o no el sample, pero eh, esa, esa parte en la canción de ella lo están poniendo varias veces en esta canción. Y ya debe de estar pensando, like, ¿en serio? The Baby, ustedes, si tú sigues con esa vaina, you know what I'm saying, coño. Tengo más cosas que decir de The Baby, pero vamos a escuchar un poco más y luego ahí yo hablo bien. Oye, pero no, like, no está mal, you know what I'm saying. Eh, like, básicamente, mira, en mi opinión, tal vez quita tu baby de esta canción. No porque no, no porque está haciendo algo malo, sino la parte donde Anuel está cantando. Si queremos que se queden los 3 minutos y 30 segundos, a menos que tú quieras la, alargar la canción y ponerlo como de 4 y medio, 5, entonces ahí cabe dos versos, un, un verso más. Pero la parte de Anuel donde está cantando y entonces autotune, ahí pongo una o pongo alguien así. Y luego, van a decir, y luego que Anuel te. Te venga con lo que está viniendo The Baby ahora. Y ya. O si quieres dejar el The Baby en la canción. Luego otro verso más. Así que ahí está el, el The Baby. Ahí nos está dando como el verso de Anuel. Y, y The Baby con un flow. You know what I'm saying. Con más hype. Que no sea tan redundante. You know what I'm saying. Y que luego la persona que está cantando ahí. Que venga con su tremenda voz. Pero ok. The Baby en esta canción con Anuel. Esto me sorprendió a mí. Un poco. Porque The Baby ahora mismo está pasando por... <sighs> Mira, yo puedo hacer un video sobre esto. Y creo que, you know, la dirección del canal en un futuro se va a dirigir más a cubrir muchas noticias. Aparte de esas reacciones y todo, se va a cubrir muchas noticias en inglés y muchos videos, you know, profesionales hablando de temas en inglés para que ustedes estén educados con lo que, con lo que pasa aquí. Porque, por ejemplo, lo más seguro, la gran mayoría de ustedes, con la excepción de aquellos que se ponen a buscar noticias en inglés o saben inglés, tal vez no sepan con todas las polémicas que ha pasado con The Baby. You know, me, algunas de esas controversias no voy a hablar muy profundo de cada uno, pero... The Baby dándole un, un pecozón ahí a una mujer en un concierto. Um, la Baby recién... Dice que la Baby. The Baby en un concierto que pasó hace como un año tirándole a la gente homosexuales, pero no solamente a los homosexuales. También a cualquier persona que tiene una enfermedad sexual. So, dijo algo como... Los que están aquí en mi concierto y no contengan... Eh, SIDA, no contengan ningún tipo de enfermedad en la cual van a morir en dos o tres semanas, levanten su mano. You know what I'm saying? Básicamente tirándole a un porcentaje de la gente que lo ven y que escuchan su música que tal vez tienen algún tipo de enfermedad. Y han pasado muchas cosas de una forma que él está como medio cancelado aquí. Su música no suena como antes. Y quiero seguir hablando de esto, pero lo voy a cortar aquí. 
La realidad es que hablé como por 3, 4 minutos hablando de The Baby y me di cuenta que número uno, eso lo puedo yo ahorrar para un video bien hecho sobre él en un futuro. Y número dos, esta reacción se está convirtiendo en demasiado largo. Y me estoy enfocando un poquito, tal vez de más, en cosas que sí están relacionadas con la canción, porque The Baby está en esta canción. Pero, you know, no, no, no se trata de lo que él está diciendo en la canción. You know what I'm saying? Simplemente, para simplificar, me sorprende que Anuel haya hecho esta colaboración con The Baby. Al final menciona algunas de las letras que han dicho los dos, como ya yo he hablado demasiado. Hey. Hey. So, rapidito, hasta ahora, las que más me han gustado han sido brrr, y sufro. Doble A también, pero esa la hicimos antes. Como de las nuevas que hemos he hecho reacciones, lo que es B, eh, la que es brrr, y sufro son, son las dos que me han gustado. Las Jordan estaba ok, y esa, y esa estaba ok también. Y you no, know, Anuel vino aquí con, con ciertas cosas que nunca faltan. Y no, Guaranzain, como tu pierna en mi hombro. Y no, Guaranzain, que si, que si tu pierna está temblando, que se está mojando, el agua se está mojando. Y no, Guaranzain. Y no, eh, The Baby procede con la misma temática. Sobre mostrando que él es the fucking baby, pero como, como en el sentido de, de mujeres, las mujeres brincándola a él, you know what I'm saying, que, su, que sus bitches quieren ir a Wakanda, que quieren dejar que él sin condón puesto y coño, you know what I'm saying, quieren ser su baby mama. Ahora, el verso de the baby sí se va como profundizando un poco, como, como entre más, más él, él habla, you know, se va yendo más profundo. Ya cuando él comienza a hablar de que él ama a sus hijos y que está intentando de darle más amor a los hijos de, de su hermano. Si no me equivoco, el hermano de The Baby, you know, murió. So, entonces esa línea, obviamente, you know, muy personal ahí. Incluso me recuerda un poquito a la línea de Lil Durk en el álbum de Kanye West, Donda, donde dice algo similar así, donde le dice a su hermano que falleció que le estoy cuidando, te estoy cuidando de tus hijos, no te preocupes, you know what I'm saying. The Baby procede diciendo que, you know, como recordándose de los tiempos de cuando siempre iba a la casa de su hermano, quedándose con su hermano, que lo extraña todos los días, ¿me entiendes? So, ahí como que la canción como para mí comenzó a coger fuerza, porque la temática cambió, ¿me entiendes? So, entramos con con Anuel, y hablando más como lo comercial y la mujer y tu pierna temblada y toda tu vaina. Y luego yo no conocí, como dije, The Baby comenzó con lo mismo, pero luego comenzó a hablar de, su, de sus cosas personales y ahí, ahí es, eso es lo que para mí salva la canción. Ahora también podemos decir si eso pega tanto con you know, eh, los instrumentos de las canciones y cosas así. Obviamente viene, hay, hay mejores instrumentos para tú hablar you know, de cosas tan personales, teniendo tan, dos temáticas que no pegan para nada en la canción también, you know, es un poco raro. Pero yo estoy, simplemente estoy hablando de las cosas que me gustaron y las cosas que no me gustaron. Cuando se trata de las cosas que sí me gustaron, también puedo agregar. Ese ritmo obviamente te da como... Es, es como un ritmo que tú quieres escuchar en un buen ambiente y todo, you know what I'm saying. Pero ya he hablado demasiado, coño. Eso es lo que pasa cuando me enfoqué la, la, la reacción entera. You know what I'm saying. Hablando de otras cosas como The Baby en esta canción. You know what I'm saying. Sobre Megan Thee Stallion y todo. Y al final tuve que correr todo lo que yo quería decir sobre todas las letras. You know what I'm saying. Que hasta tuve que escucharlo varias veces de nuevo para poder decirle todo lo que pienso. Eso es lo que pasaría si cada reacción yo me pondría a analizarlo. La gran mayoría de reacciones que yo hacía antes eran todos así. Donde era like... Te explicaba cada detalle. You know what I'm saying. Pero luego cuando lo editaba me sentía mal con una reacción que dura 3 minutos. O una canción que dura 3 minutos. Tiene un video de 25 minutos. You know what I'm saying? So ahí yo comenzaba a borrar, 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 borrar. Hasta dejar como algunos 10, 12 minutos para poder explicar. You know, la mayoría de cosas que creo que son importantes. Hey. 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 Ahora, esta, esta, esta sin duda, yo creo que, mira, como, como eso, así me gusta. Eso, me, me gusta cuando hay esos elementos así, you know what I'm saying. Esta canción puede ser que crezca en mí lo más que lo escucho. Por eso es que ustedes tienen que escuchar la conclusión del álbum para que ustedes sepan al final, you know, las canciones que más me gustaron y todo. Ahí la tienen, señor Wakanda, you know what I'm saying, Anuel, you know what I'm saying, The Baby. ¿Qué piensan ustedes de la canción? ¿Qué piensan ustedes de esta colaboración? Déjame saber en los comentarios. Si te video, dale like. Si en mi canal, compártelo en las redes. Y ya te en el próximo. Beep. Ah. It for the biggest for Pussy.